the human settlements are controlled by certain factors so those uh, factors are actually not only related to the um, the human uh, factor but also on the physical factors uh, in other word we can say uh, those are actually controlled by the human environment as well as the physical environment uh, ab human environment kya hai human environment mein the most important thing is the economic condition of the area uh if we have the example of uh, the developed country to wahan par jo human settlement hai totally different hongi as compared to the developing economy so uh, this actually is not only belongs to the economic condition of the area but also uh, the the type of housing the material used within the dwelling uh, so those are also controlled by the type of the economy now physical factor mein hum ye dekhte hain कि जैसे रेनी क्लाइमेट है उसमें जो रूफ के स्टाइल हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू द द एरियाज़ विच आर अंडर द ड्राउट कंडीशंस सो दिस इज़ एक्चुअली द फिजिकल इन्वायरमेंट विच इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग द द ह्यूमन सेटलमेंट्स सो इन अदर वर्ड सेटलमेंट कैन रेंज इन साइज फ्राम अ स्मॉल नंबर ऑफ डिवेलिंग्स to the largest of cities with surrounding uh, urbanized areas settlements may include hamlet village town and cities so isme hum ye dekhte hain ki human settlement jise hum dwellings bhi kehte hain wo size mein bhi mukhtalif hain aur usme size kaise mukhtalif hota hai because of the number of the uh, person living uh, within the dwellings सो uh, उसमें so हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है एरिया की लाइक इफ यू हैव द एग्जांपल ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान यहाँ पर जो विलेज का जो साइज़ है uh, वो उसमें नंबर ऑफ जो पर्सनज uh, हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द यू एस ए विलेज वाई बिकॉज दी दी नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द रूरल वर्ल्ड इन पाकिस्तान बट in usa about 2% of the total population is living in the village area uh, or the uh, the farmlands so ek to ye wajah hai second jo important uh, uh, factor hai uh, wo size mein jo factor hai wo hai um, uh, the farm holdings yani jo uh, ek family ke under jo uh, field hai uska jo size hai uh, wo uh, pakistan jaisi economy mein jo se hum डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं वहाँ पर फार्म साइज छोटा है एज़ कम्पेयर टू द यू एस ए फार्म जो लैंड है वहाँ पर जो जो होल्डिंग है जो फार्मर के होल्डिंग हैं वो उनका साइज़ बड़ा है सो साइज़ में भी फ़र्क आता है सो दैट्स वाई वी आर एक्चुअली डीलिंग विद दी सेटलमेंट्स टाइ टाइप्स इन दी इन एरियाज ऑफ साइज सो this is one of the area where we can say uh, the size is different uh, within the economies but jo important hai jo generalized figure hai jise hum urban hierarchy kehte hain usme the tiniest or the tiny population cluster uh, the smallest size of the population jo settlement hai usko hum hamlet kehte hain phir isi tarah se village hai then we have the town the city and the हाइपर सिटी सो इस तरह से यू हैव द हरारकी ऑफ द सेटलमेंट सो दिस इज़ वन ऑफ द साइज ऑफ द सेटलमेंट ऑल्सो के हेयर वी हैव अ जर्नलाइज पिक्चर ऑफ द सेटलमेंट नाउ वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द हरारकी ऑफ द एरिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट द आइसोलेटेड हमें कुछ नजर आते हैं डिवेलिंग्स जो मोस्टली बिलोंग्स टू द डिवेलप वर्ल्ड एंड देन वी हैव द हेमलेट द साइज ऑफ द क्लस्टर बढ़ जाता है यहाँ पर वो भी डेवलप्ड इकॉनमी में साइज उसका और है पाकिस्तान जैसी जो इकॉनमी है वहाँ पर इस हेमलेट का साइज और है सम टाइम अबाउट 5000 थाउजेंड पर्सन आर लिविंग इन हेमलेट दी डेवलपिंग इकॉनमीज में बट इन यू एस ए इट इज नॉट मोर देन हंड्रेड पर्सन विद इन दी हेमलेट एरिया सो हेमलेट इज द टाइनी क्लस्टर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन और सेटलमेंट एरिया जो है देन वी हैव द विलेज विच हैज़ अगेन द साइज इज टोटली डिफरेंट पाकिस्तान में विलेज का जो पॉपुलेशन का जो साइज है दैट इज़ अबाउट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर्सन वेयर एज इन जापान साइज ऑफ द पॉपुलेशन है इज़ फाइव थाउजेंड सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और फाइव थाउजेंड इट मीन्स के वी हैव डिफरेंस बिटवीन द टू विलेज बट दोज डिफरेंस आर कंट्रोल बाय द टाइप ऑफ द इकोनमी 
देन वी हैव द स्मॉल टाउन एंड द लार्ज टाउन फिर सिटी का साइज आता है जिसे हम मेट्रोपोलिटन एरिया भी कहते हैं एंड कन अर्बनेशन सो कन अर्बनेशन जो है दैट इज एक्चुअली द क्लस्टर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन वेयर वी हैव फोर टू फाइव मेगा सिटी सो दैट इज द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट नाउ हेयर वी कैन सी द हेमलेट नाउ द सिंगल डिवेलिंग इज एक्चुअली इज ऑल्सो कॉल द आइसोलेटेड डिवेलिंग एंड uh, इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव वन हाउस सो इट इज पर हैप्स कंट्रोल बाय द लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स यानी इसका जो साइज ऑफ द फार्म होल्डिंग है यहाँ पर बड़ा एंड दैट्स वाई द फ्यू पर्सन आर लिविंग हेयर बट इट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू द डिवेलप वर्ल्ड नाउ द राइट साइड वी हैव द नंबर ऑफ हाउसेज नॉट मोर देन फाइव टू टेन बट इज बिटवीन फाइव टू टेन एंड इज कॉल्ड द हेमलेट दीज आर द टाइनी सेटलमेंट्स दे आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ हाउसेज पर हैप्स सेंटर्ड अराउंड अ फ्यू फार्म्स एंड मे बी विदाउट इवन अ शॉप सो सर्विसज यहाँ पर कम होंगे बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल एट स्पॉट कम है इवन रिपेयर शॉप भी नहीं है सो दैट्स वाई पीपल आर मूविंग फ्राम हेमलेट टू द साइड ऑफ द एरिया वेयर वी हैव द सम ऑफ द रिपेयर वर्कशॉप्स सो सर्विसज यहाँ नहीं है ओनली दीज हाउसेज आर कंट्रोल बाय द प्रोडक्शंस सो यहाँ पर जो साइड्स हैं दोज आर एक्चुअली द हिंटरलैंडस यहाँ प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर भी है माइनिंग भी हो सकती है सो दोज आर एक्चुअली द एरियाज वेयर टोटली कंट्रोल बाय द प्रोडक्शन ऑफ द रीजन सो हेयर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द विलेज दे आर ऑल्सो स्मॉल सेटलमेंट्स सेवरल हंड्रेड पीपल लिव इन दैम एंड दे हैव अ फ्यू शॉप्स a place of worship and maybe a school too so is again belongs to the developed world and uh, you see here ke some of the houses are there but few jo facilities and also there government jo hai yahan par apni jo hai kuch infrastructure usne develop kiya hua hai so that's why they have certain services belongs to the their uh, social welfare departments yani school hoga chhota sa health center hoga kuch yahan par uh, jo hai wo road ke networks hame milenge सो बट अगेन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज कंट्रोल बाई प्रोडक्शन जो उसका साइड्स हैं वो प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है माइनिंग भी हो सकती है सम टाइम दीज विलेजेज आर क्लोजर टू द कोस्टल रीजन जहाँ पर जो है फिशिंग जो है एज मेन जो उसका सोर्स है अर्निंग का एंड सम टाइम इट इज क्लोजर टू द फॉरेस्ट एरिया एंड लम्बरिंग वहाँ पर इसकी जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी होगी सो बट ऑल आर बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन now this is a, a comparative between the two economies the one of the village belongs to pakistan the right side where we have mud houses but left side is actually belongs to the usa village so here we have certain things which are better than the developing world so yahan par hum comparative bhi dekh sakte hain ki why population in the developing world is more than in a village as compared to the developed world because most of the jo हमारी इकॉनमी है डेवलपिंग वर्ल्ड की वो कंट्रोल बाय एग्रीकल्चर है सो दैट्स है मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर सो फार्म लैंड जो है हमारे वहाँ पर पॉपुलेशन के क्लस्टर ज़्यादा हैं दैट्स है उसकी जो सेटलमेंट की जो नंबर ऑफ पर्सन हैं वो भी ज़्यादा हैं बट इन द डेवलप वर्ल्ड द नंबर ऑफ पर्सन जो है वाई कम है बिकॉज द जो नंबर ऑफ रूरल परसेंटेज है वो कम है अबाउट टू टू थ्री परसेंट ऑफ पर्सन आर लिविंग इन दी फार्म लैंड्स now this is the slide belongs to the town which are a medium size settlement thousands of uh, people live in them and they have a shopping center and factory so some of the activities are there like uh, repair workshops hongi wahan par kuch factory wahan par milengi jisme hum keh sakte hain ki is a small scale manufacturing unit ho sakta hai so that's why people are living there mining center ho sakta hai but wahan par ek high school bhi hoga wahan ek district tehsil level pe जो हेड क्वार्टर है हॉस्पिटल वो भी हो सकता है सो रोड नेटवर्क वहाँ पे होंगे सो टाउन इज बेटर देन द विलेज एंड फैसिलिटीज आर मोर देन द विलेज एरियाज नाउ इट मीन्स के वी हैव द टाइप ऑफ द इकोनमी एंड द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द साइज ऑफ द सेटलमेंट सो बोथ आर एक्चुअली कंट्रोल बाय द एरिया वेयर वी हैव द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इसमें हम देखते हैं कि डिवेलप वर्ल्ड में जो टाउन का साइज है वो भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द डिवेलपिंग वर्ल्ड सो टाउन यहाँ पर जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में हॉस्पिटल छोटा हो सकता है बट इन द डिवेलप वर्ल्ड वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टू इकोनॉमीज़